హలో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం హౌస్ వైరింగ్ గురించి తీరిటికల్గా తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో హౌస్ వైరింగ్లో మనం రూమ్ రూమ్కి ఎంసీబీస్ అనేవి వాడతాం ఎంసీబీస్ని మీనియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అంటాం సో ఈ ఎంసీబీస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటాయి అంటే బి టైప్ సి టైప్ డి టైప్ కే టైప్ జెడ్ టైప్ సో మనం హౌస్ వైరింగ్ హౌస్ వైరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ టైప్ ఎంసీబీస్ని వాడాలి సో ఎందుకు వాడాలి వాటి వల్ల యూజ్ అండి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం హౌస్ వైరింగ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎంసీబీస్ని వాడతారు అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మనం ముందుగా హౌస్ వైరింగ్ సెన్స్ ఈ ఎంసీబీస్ ఏ టైప్ వాడతారో తెలుసుకునే ముందు సింపుల్గా ఒక చిన్న టాపిక్ గురించి చెప్తాను సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏ ఎంసీబీని వాడాలో మీరు డిసైడ్ చేసి నాకు చెప్పండి సో నేను మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో చూడండి క్లియర్గా నేను ఒకటి నేను మీకు నేను మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను సో జనరల్గా మీకు ఇక్కడ ఒక స్విచ్ బోర్డ్ ఉంది సో ఇందులో మీకు ఇది ఒక వాషింగ్ మిషన్ అనమాట వాషింగ్ మిషన్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి సప్లై వెళ్తుంది ఇలాగా ఓకేనా సో సప్లై వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది కదా ఇలా వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు సపోజ్ దీని యామ్స్ ఎంత తీసుకుంటుంది లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రన్నింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు సో దీని ఒక యామ్స్ వచ్చేసి వన్ యామ్స్ తీసుకుంటుంది సో ఇందులో ఏమైంది సపోజ్ ఏదో డ్యామేజ్ అయ్యి ఫేస్ న్యూట్రల్ టచ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ సమయంలో ఏదైతే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందో ఆ సమయంలో కరెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఓకేనా అంటే దాంతో పాటు కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు నార్మల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడం నార్మల్గా రన్నింగ్ అయ్యేటప్పుడు వన్ యామ్స్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిన సమయంలో త్రీ నుంచి ఫైవ్ యామ్స్ ఉంటుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ అనేది వన్ యామ్స్ తీసుకుంటే నార్మల్గా ఉంది అది త్రీ టు ఫైవ్ యామ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఈ ఎక్విప్మెంట్లో ఏవైతే సెన్సిటివ్ ఐటమ్స్ సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కార్డ్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్ కార్డ్స్ ఇంకా ఫ్యూజెస్ ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రానిక్ సెన్సిటివ్ ఐటమ్స్ ఏవేవో ఉన్నాయంటే అన్ని బర్న్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో అలా బర్న్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సో ఇదే వాషింగ్ మిషనే కాదు ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఏవైనా టీవీ ఎల్ఈడి టీవీస్ అయినా ఇంకా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ ఇంకా చాలా ఎక్సెక్ట్రా ఫ్రీజర్స్ సో ఈ ఈ సమయంలో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఈ ఎంసీబీస్ అనేవి మనం వాడాలన్నమాట సో ఈ ఎంసీబీస్ని ఏ టైప్ ఎంసీబీస్ వాడాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం చూడండి మీరు అలా వెయిట్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఎంసీబీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి బి టైప్ సి టైప్ డి టైప్ కే టైప్ జెడ్ టైప్ అనమాట సో ఎంసీబీస్లో టెన్ ఇది ఆపరేటింగ్ టైం అంటే ఈ బి సపోజ్ బి టైప్ ఎంసీబీ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ టు వన్ సెకండ్ మధ్యలో ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఎంసీబీ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంటే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఎంత టైంలో ఆగిపోతుంది అనమాట సప్లై అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అదే సి టైప్ కండి ఫైవ్ టు టెన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ఇక్కడ వన్ సెకండ్ ఇది ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ టైమ్ అనేది ఎక్కువ అనమాట సెకండ్ టైమింగ్ అనేది టైమింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇక టైమింగ్ అనేది తక్కువ సో మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడైనా ప్రిఫర్ చేసేటప్పుడు బి టైప్ ఎంసీబీస్ని ప్రిఫర్ చేయాలి ఇంకా దాంతోపాటు ఇవి మన ఇంట్లో వాడేవి లోడ్స్ ఏ టైప్ అంటే రెసిస్టివ్ లోడ్స్ ఎక్కువ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెసిస్టివ్ తక్కువ అంటే కొంతవరకు ఎన్నెక్టివ్ కెపాసిటీ లోడ్స్ ఉంటాయి అనుకోండి హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ వచ్చేసి లైటింగ్ లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి రెసిస్టివ్ లోడ్సే ఉంటాయి ఓకేనా సో మనం ఎంసీబీస్ని ప్రిఫర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బి టైప్ ఎంసీబీస్ని ప్రిఫర్ చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బి టైప్ ఎంసీబీస్ చెప్పాం కదా ఇక్కడ బి టైప్ ఎంసీబీ అని సో దీని యొక్క ట్రిప్పింగ్ టైం అంతా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెకండ్ టు వన్ సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు ఎందులో ఏమైంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఎందులో ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది ఇటు నుంచి వచ్చే కరెంటు ఇటు నుంచి వచ్చే కరెంటు ఇక్కడ మనకి లోపల చిన్న టర్మ ఒక స్ట్రిప్ లాడుతుంటుంది అనమాట 
ఎప్పుడైతే ఈ కరెంట్ అనేది రివర్స్ వస్తుంది కదా త్రీ టు ఫైవ్ యామ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వల్ల లోపల స్ట్రిప్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట హీట్ ఎక్కిపోయి హీట్ అయ్యి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టైంలో ట్రిప్ అయిపోతుంది ఎంత సమయంలో ట్రిప్ అయిపోతుంది సో ఇలా ట్రిప్ అవ్వడం వల్ల మనం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఉందో హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ మనం ఏవైతే వాడుతున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనగా వాషింగ్ మిషన్ అనగా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అనగా ఇంకా చాలా హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే కాస్ట్ అనమాట కాస్ట్లీ అనమాట సో వీటిని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఈ బీ టైప్ ఎంసిబీస్ ని మనం ప్రిఫర్ చేయాలి ఓకేనా ఇంకా మీద వేవ్ చూసుకున్నా చూడండి ఇక్కడ మీకు చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ బీ టైప్ ఎంసిబీస్ నే ప్రిఫర్ చేయండి ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సిసి సి టైప్ ఎంసిబీస్ డి టైప్ అస్సలు ప్రిఫర్ చేయదు ఓకేనా ఇది అనమాట ఈ టైప్ ని మనం ఎంసిబీస్ ని బీ టైప్ ఎంసిబీస్ ని మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయాలి ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడైనా బీ టైప్ ఎంసిబీస్ ని ఏ విధంగా ఉంటాయో అప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నా దగ్గర సి టైప్ ఎంసిబీ ఉంది ఇక్కడ మీకు చూసారు కదా ఇక్కడ సి అని ఉంటుంది రాసి సో సి బదులు ఏమంటుందంటే బి అని ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇదనమాట సో మీరు ప్రిఫర్ చేసేటప్పుడు బి టైప్ ఎంసిబీస్ ని మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు బీ టైప్ ఎంసిబీస్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఎంసిబీస్ ని హౌస్ వైరింగ్ లో ఎందుకంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడితే అలాగే దీని యొక్క ఆపరేటింగ్ టైం అనేది చాలా ఎక్కువ చాలా చాలా తక్కువ అంటే విత్ ఇన్ కళ్ళు మూర్చి కళ్ళు తెరిచే లోపల అయిపోద్ది అనమాట విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో సెకండ్స్ కూడా విత్ ఇన్ సెకండ్ అనండి సెకండ్స్ అనకూడదు విత్ ఇన్ సెకండ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మిల్లీ సెకండ్ అంటే సెకండ్ అంటే అంత పాయింట్ సంథింగ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకేనా సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా హౌస్ వైరింగ్ లో ఎంసిబీస్ ని మీరు ఏ ఎంసిబీ ప్రిఫర్ చేయాలంటే బీ టైప్ ఎంసిబీస్ ప్రి